বাংলা ভাষা এটা যেমন সুন্দর শ্রুতি মধুর এবং আমাদের প্রাণের ভাষা ঠিক তেমনই এর ব্যাকরণও অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী এবং ভীষণ ভীষণ সমৃদ্ধ একটা ভাষা আমাদের তো এই ভাষার আমি সবসময় যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে একটা ভাষা শিখতে গেলে একটা ভাষাকে কাজে লাগাতে গেলে ঠিক আপনি যেমন যখন লিখতে যাবেন আপনি যখন কোথাও বলতে যাবেন সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন আপনার কিন্তু এক প্রত্যেকটা ভাষায় ভালো করে জানতে হলে তার ব্যাকরণটা ভীষণ প্রয়োজনীয় তো এই ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম দিকটাই হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব এবং বর্ণ প্রকরণ বা বর্ণ পরিচয় যাই বলি না কেন তো আজকে আমার বর্ণ ধ্বনিতত্ত্ব এবং বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্ব আজকে আমরা শিখব যে কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের ভীষণ জরুরি যেমন মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনি এগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যাই এবং আমাদের যারা আমরা আর ভীষণভাবে আমরা পরীক্ষায় বসি বা আমরা লিখতে যাই তাদের কিন্তু এটা ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ ওই আইডেন্টিফাই করাটা কোনটা অঘোষধ্বনি কোনটা ঘোষধ্বনি তাহলে আজকে আমরা খুব সহজে শিখে নেব লেটস বেগেন আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদে পাঠশালা আজকের বিষয়ে যথারীতি ধ্বনিতত্ত্ব এবং বর্ণ প্রকরণ বা বর্ণ পরিচয় যেটাই বলি এটা হচ্ছে পর্ব দুই কারণ প্রথম পর্বটা আর যারা প্রথম পর্বটা দেখেনি তারা অবশ্যই এই প্রথম পর্বটা দেখে নেবেন যদি শিখতে চান কারণ যদি শেখার ইচ্ছা না থাকে তাহলে তো এই ভিডিওগুলো দেখার কোনো মানেই হয় না তাই না আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি এই আমি শেখাতে চাইছি খুব সহজভাবে আর আপনারা যারা শিখতে চাইছেন আগ্রহ নিয়ে তাদেরকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই এবং যারা আজকে আমার প্রথম আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আপনারা কেউ নিরাশ হবেন না আমি খুব সহজে শেখাতে চাই সেটা যে টপিকই হোক না কেন যে টপিকটাই আমি শেখাই আমি খুব একটু সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করি সবার জন্য তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে যে ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণ পরিচয়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আজকে আমি এখানে লিখে রেখেছি তো আমি সবসময় এটা আমি গত পর্বে বলেছিলাম যে আসলে আমার লেখাটা হয়তো একটু আপনাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে একটু বোরটা একটু ছোটো হওয়ার কারণে তো আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি আপনাদেরকে একটু ভালো করে ক্লিয়ার করে লেখা লিখে দেওয়ার জন্য তো যাই হোক এবার হচ্ছে আজকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় শিখব সেটা হচ্ছে আমরা গত পর্বে শিখেছিলাম যে ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যঞ্জন স্বর স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ বিভিন্ন রূপ এটা আমরা শিখেছিলাম তো আজকে আমরা এগুলার পরিচিতি আমরা শিখব যেমন ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটা বর্ণ রয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণের এই ক থেকে ম পর্যন্ত এই পঁচিশটা ব্যঞ্জন বর্ণ বা ব্যঞ্জন ধ্বনি যখন ধ্বনি যখন আমরা বলি আর যখন আমরা লিখি তখন সেটা হয়ে যায় বর্ণ তো এটার যে পঁচিশটা রয়েছে বর্ণ রয়েছে তো সেই পঁচিশটা বর্ণকে বলা হয় স্পর্শ ধ্বনি বা স্পর্শ বর্ণ এবার এই যে পঁচিশটা স্পর্শ ধ্বনি বা স্পর্শ বর্ণ রয়েছে তো সেটার আবার কিছু নাম রয়েছে এবং পাঁচটা পাঁচটা করে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা এই পঁচিশটা বর্ণকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন বর্গে তো এই নামগুলো আজকে আমরা শিখব যেমন ক খ গ ঘ ও এই যে পাঁচটা বর্ণ রয়েছে এটাকে বলা হয় ক বর্গ এই প্রত্যেকটা বর্গে পাঁচটা বর্ণ রয়েছে এবং এই পাঁচটা বর্ণের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে তো ক থেকে ও যে পাঁচটা বর্ণ রয়েছে ওটাকে আমরা প্রথম বর্ণের নামে নামকরণ করা হয় ক বর্গ এবং এই ক বর্গের যে নামটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কণ্ঠ ধ্বনি বা কণ্ঠ বর্ণ ধ্বনি মানে যখন আমরা বলছি আর যখন আমরা লিখছি তখন সেটা তো বর্ণ তাহলে কণ্ঠ ধ্বনি বা কণ্ঠ বর্ণ ক খ ঠিক কণ্ঠ থেকে যে বর্ণগুলো উচ্চারণ হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে কণ্ঠ ধ্বনি বা কণ্ঠ বর্ণ এরপরে রয়েছে চ বর্গ চ বর্গে ঠিক পাঁচটা বর্ণ রয়েছে সেই পাঁচটা বর্ণ চ ছ চ থেকে নিয় পর্যন্ত চ ছ বর্গীয় জ ঝ নিয় এই চ বর্গে এই চ বর্গকে আবার বলা হয়ে থাকে তালব্য ধ্বনি বা তালব্য বর্ণ যখন আপনার জিব্বার অগ্রমূল যখন উচ্চার মানে তালব্য যেমন তালু জিব্বার তালু অগ্র তালু দিয়ে যখন আপনি উচ্চারণ করছেন চ ছ উচ্চারণের সময় আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তাহলে ওটাকে আমরা বলি চ বর্গকে আমরা বলবো 
এটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা বর্গে পাঁচটা বর্ণ থাকে এবং ওই পাঁচটা বর্ণের প্রথম বর্ণটার নামে বর্গ বলা হয় ক বর্গে পাঁচটা বর্ণ চ বর্গে পাঁচটা বর্ণ তা চ বর্গে যে বর্ণ রয়েছে ওটাকে আমরা বলি তালব্য ধ্বনি বা তালব্য বর্ণ এরপর হচ্ছে ট বর্গ ট বর্গে যথারীতি পাঁচটা বর্ণ রয়েছে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য এটাকে বলা হয় মূর্ধন্য বর্ণ বা মূর্ধন্য ধ্বনি এরপরে ত বর্গে রয়েছে ত থ দ ধ দন্তন্য এটাকে বলা হয় ত থ দাঁতের যে দন্তন্য দন্ত দন্ত ইউজ করা হয়ে থাকে দাঁতের যে দন্তন্য ত থ দেখবেন আপনার জিব্বাটা দাঁতের সাথে লাগছে তখন হচ্ছে আমি আমার ভাষায় বোঝাই এটা বইয়ের ভাষা আমি ইউজ করতে গেলে আমার কাছে মনে হয় যে যারা শিখতে চায় ওই পুরাপুরি বইয়ের ভাষাটা আসলে বলতে গেলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাই না তো আমি আমার মতো করে বোঝাচ্ছি সহজে বুঝে নেন কাজে যদি লাগাতে পারেন তাহলে সেটাই হচ্ছে মেয়ে বিষয় যে আপনি যেভাবেই বুঝেন না কেন আপনি শর্টকাট বুঝেন আপনি ট্রিক্সে বুঝেন বা আপনি ডিটেলে বুঝেন আপনি যদি কাজে লাগাতে পারেন দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট তো ত বর্গে রয়েছে পাঁচটা বর্ণ ওটাকে আমরা বলি দন্ত ধ্বনি বা দন্ত বর্ণ এরপরে রয়েছে প ফ ব ভ ম এটাকে আমরা বলি প বর্গ যেহেতু প বর্গে পাঁচটা বর্ণ রয়েছে ওটাকে আমরা বলি ঔষ্ঠ ধ্বনি বা প এটাতে কিন্তু কোনো জিব্বার ইউজ হচ্ছে না প আপনি দুইটা ঠোঁট দিয়ে আপনি উচ্চারণ করতে পারছেন প ফ ব ভ ম এটা যেহেতু ঠোঁটের ব্যবহার ওষ্ঠের ব্যবহার এর জন্য এটাকে ওষ্ঠ ধ্বনি বা ওষ্ঠ বর্ণ বলা হয়ে থাকে এবার যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে শেখাতে চলেছি সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় বাংলা ব্যাকরণের জন্য যেটা আমরা মানে সবসময় একটু প্যাচ লাগিয়ে ফেলি সেটা হচ্ছে আপনার কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন বিষয় থাকে যেমন আপনার প্রত্যেকটা ধ্বনির ক্ষেত্রে বা প্রত্যেকটা বর্ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের স্থান থাকে ব্যবহারের কিছু নামকরণ থাকে তো সেইটাই আজকে আমরা শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে আপনারা যখন যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আপনার স্বরতন্ত্রী কোনো বাধাপ্রাপ্ত হয় না যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় এবং শর্ত শরতন্ত্রে অনুরণিত হয় না স্বরতন্ত্র নিয়ে কোনো কাজ হয় না তো যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় আপনি খুব সহজে আপনার সেই ধ্বনিতকে বলা হয় অঘুষ ধ্বনি এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেল এটা বইয়ের ভাষা বলেছি সো এটা একটু ডিফিকাল্ট যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রে অনুরণিত হয় না সেগুলাই অঘুষ ধ্বনি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় সেটাই হচ্ছে ঘোষ ধ্বনি এগুলো ছোটোবেলা পড়তে 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 একটু ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে তাই না কিন্তু এখন একটু সহজ ট্রিক্স আমরা শিখি সেটা হচ্ছে আমরা একটু শিখবো ধ্বনি কোনটা বর্ণ কোনটা আমরা একটু সহজে শিখে নেব ঠিক আছে তো অঘোষ ধ্বনি হচ্ছে খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা বর্গ আমাদের পাঁচটা বর্গ রয়েছে ব্যঞ্জন ধ্বনি বা ব্যঞ্জন বর্ণের সেটাকে আমরা একত্রে বলে থাকি কি বলি যে উষ্ম ধ্বনি বা উষ্ম বর্ণ বলে থাকি তো আমরা সরি 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 আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট আমরা ওটাকে বলি স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণ স্পর্শ ধ্বনি বা স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণ উষ্ম ধ্বনি তো অন্য বিষয় ওটা নিয়ে আমি আলোচনা একটু পরেই করছি তো দেখা যাচ্ছে যে স্পর্শ ধ্বনি বা স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণ পঁচিশটা রয়েছে ওখানে পাঁচটা বর্গ রয়েছে প্রত্যেকটা বর্গের খেয়াল করবেন কোনটা অঘুষ ধ্বনি প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম দুইটা প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণটাই হচ্ছে আপনার ক ক এবং খ আমি এখানে উদাহরণ এক্সাম্পল লিখেছি আর কি অঘোষ ধ্বনি ক এবং খ প্রথম দুইটা বর্ণই প্রত্যেকটা বর্গের যেমন ক বর্গের ক খ চ বর্গের চ ছ প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণটাকে আমরা অঘোষ ধ্বনি বলবো এবং দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ বা ধ্বনিকে আমরা বলবো প্রত্যেকটা বর্গের দ্বিতীয় সরি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণকে আমরা বলবো ঘোষ ধ্বনি বা ঘোষ বর্ণ যেমন অঘোষ ধ্বনি হচ্ছে ক খ ঘোষ ধ্বনি হচ্ছে গ ঘ অঘোষ ধ্বনি প্রত্যেক ক বর্গের প্রথম দুইটা প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ ঘোষ ধ্বনি হচ্ছে আপনার তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণটা প্রত্যেকটা বর্গের তাহলে আমরা বুঝে গেলাম খুব সহজে এবার আসি মহাপ্রাণ এবং অল্পপ্রাণ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে সেটা হচ্ছে অল্পপ্রাণ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের স্বল্পতা থাকে আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের স্বল্পতা থাকে না বেশি দীর্ঘ উচ্চারণ বাতাসের পরিমাণটা আধিক্য থাকে যেটা আর কি বলে তো সেটাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে তো এটা হচ্ছে বইয়ের ভাষা বললাম হ্যাঁ এখন এই বইয়ের ভাষাটা আমরা তো ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি তার আমাদের ভুলে যাই কেন আমরা ওই ট্রিক্সটা কাজে লাগালে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় তো এবার যাই সেই ট্রিক্সে সহজে শিখে নেই সেটা হচ্ছে অল্পপ্রাণ ধ্বনি ধ্বনি হচ্ছে 
খেয়াল করবেন প্রতিটা বর্গের প্রথম এবং তৃতীয় বর্ণটাই হচ্ছে অল্প প্রাণ আর প্রতিটা বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণটাই হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি আমি আবারও বলছি অল্প প্রাণ ধ্বনি হচ্ছে প্রতিটা বর্গের প্রথম এবং তৃতীয় বর্ণ যেমন ক এবং গ প্রথম তৃতীয় মহাপ্রাণ ধ্বনি হচ্ছে প্রতিটা বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণটাই হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি খ এবং ঘ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ আর ক হচ্ছে প্রথম এবং তৃতীয় খুব সহজে শিখে গেলাম এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা শিখে নেই সেটা হচ্ছে তালব্যস্ব মূর্ধন্যস্ব দন্তস্ব হ এই যে চারটা বর্ণ রয়েছে তালব্যস্ব মূর্ধন্যস্ব দন্তস্ব হ এই চারটা বর্ণ হচ্ছে আপনার শীর্ষ ধ্বনি বা উষ্ম বর্ণ আমরা বলে থাকি স স একটা স্ব শব্দ হয় শীর্ষ দেওয়ার মতো শব্দ হয় উচ্চারণের সময় তালব্য স মূর্ধন্যস্ব দন্তস্ব হ এটাকে বলা হয় শীর্ষ ধ্বনি বা উষ্ম বর্ণ এটা আমাদের ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এবং আশা করছি আপনারা খুব ভালো করে শিখেছেন আর বইয়ের ভাষাটা আমি ইউজ করি অনেক সময় সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে একটু প্রথমে মনে করিয়ে দিতে যে বইয়ের ভাষাটা আসলে যদি ওইভাবে শিখতে চায় ওটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমরা যদি একটু ট্রিক্স খাটাই তাহলে এটা আমাদের জন্য অনেক সুবিধার তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে আমার ভিডিও এবং আপনারা আমাকে সহযোগিতা করছেন এর জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুদে পারশালা আল্লাহ